बसमान रहीम मैं मोहम्मद तारक अब्बास और आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है जो पहला जो टॉपिक था उसमें से हमने उसका एक पैराग्राफ रहने दिया था जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड था और हमने कहा तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे देखें अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये अपने नाम से अपनी नुमाइंदगी कर रहा है ये ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है अब चूँकि ये हम ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम जानदारों के सिस्टम्स की बात करेंगे जिनको कंट्रोल किया जाता है और जानदारों के जिस्म को कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिस्टम मौजूद होते हैं देखिए कंट्रोल सिस्टम अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो इसके मेन तीन इसके मेन वो हैं हमारे पास पार्ट्स हैं एक रिसेप्टर है दूसरा कंट्रोल सेंटर है तीसरा इफेक्टर है देखिए रिसेप्टर वो होता है जो वसूल करता है जानदार के जिस्म के अंदर या जानदार के जिस्म के बाहर कोई भी चेंज आएगा तो रिसेप्टर उसको महसूस करते हैं रिसेप्टर उसको रिसीव करते हैं उसको कबूल करते हैं उसको वसूल करते हैं जैसे ही हमारे जिस्म के रिसेप्टर कोई चेंज महसूस करें वो उस चेंज को शिफ्ट कर देते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ ताकि वो कंट्रोल सेंटर इसको चेक करे इसका मुआयना करे इसको देखे इसका तजिया करे जब एनालिसिस कर ले कंट्रोल सेंटर और उसे ये पता चल जाए कि ये किस तरह की चेंज थी तो वो फिर हिदायत जारी करता है इफेक्टर्स को तो इस तरह इस तरह से जो एक कंट्रोल सिस्टम है वो मैसेजेस को या चेंज को या स्टीमुलाई को महसूस करके उसे चेक करके कंट्रोल सिस्टम के पास पहुंचाता है जहां कंट्रोल सिस्टम उसका तजिया करता है और फिर उसको इफेक्टर की जाने भेज देता है और इफेक्टर उसका रिस्पांस देता है मोस्टली हालत के अंदर हम ये कहते हैं ये हमारे पास फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एक मिसाल हमारे पास है टम्परेचर कंट्रोल सिस्टम देखें टम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में अगर आप सिंपली ये देखें हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ मौसम चेंज होते रहते हैं बल्कि मौसम भी चेंज होते हैं दिन और रात के टम्परेचर में भी फ़र्क होता है सुबह और शाम के टम्परेचर में भी फ़र्क होता है और गर्मियों में कभी जो है ना बारिश की वजह से टम्परेचर चेंज हो जाता है तो ये हम हालात मुख्तलफ हालात देखते हैं लेकिन बाहर के टम्परेचर चेंज होने के बावजूद हमारे जिसम का इंटरनल टम्परेचर वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहता है वो उस तरह तब्दील नहीं होता जिस तरह बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है देखिए हम देखते हैं सर्दियों के अंदर रात को वन डिग्री सेंटीग्रेड पर भी टेम्परेचर चला जाता है दिन को बाईस डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है लेकिन हमारे जिसम का जिसम का टेम्परेचर थर्टी सेवन रहता है गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर फोर्टी फाइव फोर्टी तक चला जाता है लेकिन हमारे जिसम ने फिर भी अपना टेम्परेचर थर्टी पर ही रखना होता है अब ये कैसे होता है ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की मदद से होता है अगर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसके भी वैसे ही तीन पार्ट हैं रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर अब इसमें जो रिसेप्टर है उसे हम नाम दे रहे हैं सेंसर का क्योंकि देखें हम अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के अंदर जो चेंज को महसूस करता है उसे हम आम हालात में सेंसर का नाम देते हैं अब ये जो सेंसर हैं दरअसल ये रिसेप्टर ही होते हैं लेकिन इन रिसेप्टर्स को हम सेंसर का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के अंदर चेंज को महसूस करते हैं अब ये जो सेंसर है ये मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर चेंज को और अगर कोई टेम्परेचर अब कैसे ये चेंज करेंगे हमारे इस कंट्रोल सेंटर के अंदर हमारे पास एक सेट पॉइंट होता है सेट पॉइंट असल में वो हमारे बॉडी की एक ऐसे समझें नॉर्मल सिचुएशन होती है या हम उसे कहें स्टेबल सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखा जाता है उस पॉइंट के ऊपर उसे सेट पॉइंट का नाम दिया जाता है अब ये जो सेट पॉइंट है इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर का ऊपर जाना या नीचे आना इस तरह अगर कोई भी मसला होगा तो वो जो सेंसर होंगे वो उसे क्या करेंगे महसूस कर लेंगे अब जब सेंसर महसूस करते हैं कि भाई सेट पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है तो वो उसके सिग्नल्स भेज देते हैं कंट्रोल सिस्टम की तरफ अब जैसे ही कंट्रोल सिस्टम की तरफ ये सिग्नल जाते हैं तो वो उसे चेक करते हैं और फिर सिग्नल्स आगे भेजते हैं इफेक्टर की तरफ किस लिए ताकि एक ऐसा प्रोसेस इनिशिएट किया जाए जो या तो इस प्रोसेस को हीट कर दे या कूल कर दे यानी या तो टेम्परेचर बढ़ा दे या टेम्परेचर कम कर दे अगर सेट पॉइंट से कम हो रहा होगा तो बढ़ा देगा अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो उसको कम कर देगा यानी बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखने की कोशिश की जाएगी तो सिंपली हम कहें डिटेक्शन एंड सिग्नलिंग टू इफेक्टर्स रेस्पॉन्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चीज़ों को डिटेक्ट करें 
प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें चेंज को डिटेक्ट करें फिर कंट्रोल सिस्टम पर जाकर उसके सिग्नल्स को भेजें आगे और वहाँ से हम उसको क्या करें उसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं अब यहाँ पर एक बात है काबिल गौर है देयर इज एन इनवर्स इफेक्टर्स यानी उलट इफेक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्स यानी इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स उलट होता है टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखें बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारा जिसम हम, हमारे जिसम का कंट्रोल सिस्टम हमारे जिसम को ठंडा रखने की कोशिश करता है बाहर अगर टेम्परेचर नीचे हो रहा है ठंडा हो रहा है तो हमारे जिसम का टेम्परेचर क्या करने की कोशिश करता है हमारे जिसम को गर्म करने की कोशिश करता है इसलिए हम गर्मी में देखते हैं हमें स्वेटिंग होता है पसीना आता है तो हमारे जिसम को ठंडा रखा जाता है जबकि गर्मी सर्दियों के अंदर हम देखते हैं कि भाई उसमें चूँकि बाहर सर्दी होती है तो सर्दी होने की वजह से हमारे जो हम जैकेट पहनते हैं गर्म चीज़ें पहनते हैं ताकि हमारा जिसम क्या रहे गर्म रहे इसलिए वो एक अब देखें एक और बात बाहर जो चेंज आता है ना वो बहुत बड़ा चेंज आता है बहुत बड़ा यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है कभी ऊपर चला जाता है कभी कम चला जाता है लेकिन हमारे जिसम के टेम्परेचर में इतना बड़ा चेंज नहीं आता क्योंकि जब बाहर इतना बड़ा चेंज आता है तो सेल के अंदर जो जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है उसके अंदर चेंज बहुत कम होता है यानी बाहर के नस्बत उसमें कम चेंज आता है फिर जब वही चेंज आगे सेल में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर फिर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है वो मज़ीद उस चेंज को कम कर देता है इस तरह बाहर होने वाला बहुत बड़ा चेंज अंदर जो है वो बहुत कम चेंज का सबब बनता है ये हमारा कंट्रोल सिस्टम था इन फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे अल्लाह हाफिज़